Sa loob ng dalawampung taon, nasubaybayan po ng MMK ang makukulay na kwento ng ating mga kapamilyang nakikipagsapalaran sa iba't ibang bahagi ng mundo. Kapalit ng mas maginhawang buhay para sa kanilang pamilya ay ang hamon ng mga panahong kailangang habulin para maunawaan at matanggap ang mga pagbabagong naganap sa kanika nilang buhay noong sila ay pansamantalang magkakahiwalay. Ngayong gabi, tungayan po natin ang muling pagkikita ng mag-amang Maximo at Louie sa Bansang Espanya. Problema sa itsura ko, Ma. Ang iniisip ko lang, may sakit ang dati mo. Masama akong magalit siya. Pagod ka sa biyahe. Sa bahay ka na lang muna. Bukas mo na lang punta ng dati mo. Nasaan siya, Daddy? Oh na. My God! Sampung taon? Ni hindi nyo man lang sinabi sa amin? Para ano? Para masaktan kayo? Magalit? Para malaman namin ng totoo. Para hindi kami mga tanga na iniisip okay ang lahat. Yung pala nagbago na lahat. Ayokong malaman ng mga kamag-anak natin sa Pilipinas. Mataas ang respeto nila sa kanya. Mami, hindi ko kayo maintindihan. Kayo na nga ang inaagrabyado ni Daddy. Siya pa rin ang iniisip nyo. Mami naman, siya ang mali. Ngayon, kung lilit ang tingin sa kanya ng mga tao, that he deserves it. Siya ang mali, hindi kayo. Paano si ate? Si kuya? Gusto mong sabihin sa kanila ang totoo? Ha? Gusto mong malaman nila ako anong ginawa ng dati mo? Ito, sige. Tawagan mo. Kaya siguro din na-stroke si Daddy dahil sa mga pinaggagawa niya. Kahit anong naging kasalanan ng Daddy mo, huwag mong sabihin yan. Daddy mo siya. Sa inyong mga kakapatid, ikaw lang nga walang asawa. Ikaw lang inaasahan namin mag-alaga sa kanya. Di ba nga may kabit siya? Bakit hindi yung kabit na yung mag-alaga sa kanya? Tayo ang pamilya niya. Tayo ang may responsibilidad sa kanya. Kaya ko lang. Ako na ang pupunta sa kanya. Ako na ang mag-aalaga sa kanya. 
hindi na kita gusto. Bumalik na lang mamaya. Ano si Ete? Wala ako kasama. Hindi kita mapapagbuksan ng puwerta. Sandali, Daddy. Charo, madalas kong itanong sa sarili ko, ano bang klaseng ama ang tatay ko? Noong bata ako, stricto siyang ama. Hindi siya masyadong nagsasalita. Pero pag nagsalita siya, lahat ng sabihin niya ay batas na dapat sundin. Pero hindi siya masamang ama. Oo, Charo, gusto kong isipin at paniwalaang hindi masamang ama ang tatay ko. Pagbanding namin ni Daddy, pag namimingwit kami, nararamdaman ko yung pagiging supportive niya, yung pagiging tatay. Nakakalimutan niya kung ano ako, kung sino ako na kinamumuhian niya. Ay! Mayos na nga ng kilos mo! Wala akong anak na bakla, ha? Ah. Nakakahiya ka, sosyoke, sosyoke ka! Maximo, ha? Maximo, ha? tama na. Mala siya! Tama Mala na. siya, sosyoke, sosyoke! Tama na! Anak naman kasi, magpakalalaki ka. Kasalanan sa Diyos yan. Ha? Okay? Yun ang hindi matanggap ng daddy sa akin. To some extent, si mami rin. Bakla ako. At dahil ayaw nilang tanggapin, pilit ko itong itinago. Pinilit kong magpakalalaki kahit nasusok lang ako sa sarili ko.
de rien. Ang ulo niya, ayaw magpalinis. Hanggat kaya raw niya. Siya ang kikilos. Kung ano lang ang gusto, iyon. Ang hanggat kaya, mo. hanggat kaya. Eh, hindi nga kaya kumilos, oh. Eh, naway. Akin, akin, akin. Ako na magpapakain. Daddy, kain na. Ah. Ah. Hindi ako ata para sa buwan. Ilagay mo yan dyan. Sige na, kumain ka na. Iinom ka pa ng gamot. Shhh! Ang mukong kukunahan, alam ko! Ayoko! Lagay mo yan dyan! Ang dumi-dumi ng gamit na gano'n. Huwag mo pa ka Andito nga ako para alagaan kayo. Yan ang sinasabi ko sa mami mo. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Kaya ako sarili ko. Hanggang ngayon, hindi pa rin kayo nagbabago. Tigas-tigas nyo pa rin. Bakit ikaw? Hindi ko pa rin nagbabago. Tiyari ko. Ay, buhok mo. Bakit ba? Itong uso sa Pilipinas. Kahit sa mga lalaki. Kahit sa mga lalaki? Ang dumi-dumi niya. Hindi siya naliligo. Nabubulok na siya. Ang kwarto niya, mami. My God. Ang baho-baho. Ang pangi. Nakakaloka na. Yabang na mabaeng yun, ano? Hindi niya pala kayang alagaan ang dati mo. Bakit niyo kasi siya pinabayaan? Anong gagawin ko? Mami, ba't niyo siya ipaglaban? Bakit niyo hinayaan siya sa kabit niya? Ha? Mami, kayo ang legal wife. Paglaban niyo naman siya. Hindi na uso ang mga babaeng tanga sa Pilipinas. Huwag ka na magpakamartir. Hindi ako martir, Dewey. At lalong hindi ako tanga. Mahal ko ang dati mo. Alam ng Diyos kung paano ko siya ipinaglaban. Mami, ano yung kanta? I did my best, but I guess my best wasn't good enough. Huh? Pero ang best ko nga, wala eh. Dahil itinatakwil na ako ng daddy mo. Sa loob ng sampung taong nagtaksil sa akin ang daddy mo, wala akong ginawa kundi ipaglaban siya. <laughs> Kulang na lang napatayin ko siya para hindi niya ako ipagpalit. Kulang na lang na magpakamatay ako para makonsensya siya. Pero wala eh. Ang sabi niya sa akin, sa maraming taon na nandito siya bago ako sumunod sa kanya, na wala ang pagmamahal niya sa akin. Lalo na nang dumating ang mabaeng niyo. Pero hindi ako bumita. Gusto kong manggulo. Gusto ko silang idemanda. Pero alam ko, pag ginawa ko yun, lalo mawawala sa akin ang dati mo. Sa ospital, nung nagkasakit siya, 
ako ang nagbantay sa kanya. Tiniis ko na makasama yung babae mo. Nung gumaling siya, ako ang bahala sa lahat. Tatanggapin ko, kakalimutan ko ang lahat. Bumalik lang siya sa akin. Pero, hindi pa rin ako ang pinili niya. Bago ko pumasok, hinahanda ako ng lahat para sa daddy mo. Yung pagkain, orinola. Ang kuko niya ang haba. Ayaw niya magpalinis ng buko. <laughs> Wala kang magawa. Mas kilala mo ang daddy mo kaysa sa akin. Masasagot mo yung tanong mo. Ano makikilala mo sa daddy ko? May pamilya ko. Iniwan ko sila. May trabaho ko dati. Wala. Anong kailangan Ay, mo sa... Ay, ko. Anong kailangan mo sa dati ko noon? Mahal ko siya. Ay! Ay, pasa! Jesus, minigigil. Ang maxi mo! Sinabi ko naman kasi, ano ba yun? Ano ba Kaya ba ko! Ba't hindi ka nagtatawa? Talaga, talaga. Kaya ko! Huwag na kasi pilitin ang sarili niyo. Kaya ko! Magustuhan na hindi magpapatulong ang lahat mo. Kaya nga ako nandito eh. Nangihiya siya. Ako nang bahala. Ako nang bahala. Sige na, sige. Lumabas ka na po, Pagor. Ako nang bahala. Sige na. Espera, espera, espera. Kung nagutom kami pagkain sa rep, pakiingit na lang. Tali na ako. Para matagal na kayo hindi naliligo, Paliliguan ko kayo. Nasasumi ko namang may pinaliliguan. Ano bang gusto niyo sabihin? Diretsoy niyo ako. Kung sana yung... Yung kababata mo si Glee. Glee. Yeah. Yung gusto kong... Niligawan mo? Niligawan mo ba siya? Hindi. Bakit hindi? Hindi na ako bata na pwede mo diktahan kung anong gusto niyo. Ama mo pa rin ako. Gusto ko. Gusto ko. Magkaapo sa'yo. Bago man na ako mamatay. Kasi, sa kalagayan ko ngayon, kahit ngayon ako nararamdaman ko na malapit na siya si kamatayan. Kahit anumang oras, pwede niya akong kunin. Alam niya, hindi naman mangyayari ang iniisip niyo eh. kung di lang matigas ang ulo nyo. Sige na, kumain na kayo. Kumain na kayo. Ano ba? Ano ba? Pwede ba ako na? Ako na. Kumain na kayo.
Tapos nga rin naman pala eh. Plan ko lang kayo ng juice. Yaman din lang, ayaw mo maligo. Eddie, eh sponge bath na lang. Ano na? Makainahal ka na lang, mami mo. Yun na. Ang sabi nga ni mami, mas gusto niya kung magstay ako dito na mas matagal. Sige, napaliliguan ko na kayo. Daddy. Ang daming libag. Pwede ka na magtanim ng kamote. Saan ko na pati kuko? Hindi na kuko to ng tao. Kuko na to ng agila. Yuck! Baka yung manicure mo ako pagkatapos, ha? Gusto mo? Sige na, sige na. Sige, Tama, na. Tama na. Gugupitin ko na eh. Aray. Wala pa nga akong ginugupit eh. Aray. Salamat ha. Matagal ko nang gustong gawin ito eh. Gabi na. Dito ka nalang matulog. Ito. Tabi na kayo ng daddy mo. Kayo po. Dito na ako sa sofa. Sanay na ako matulog dito.
Shabi Shabi Memo. Salamat sa wheelchair. Ang tagal na niya gusto ibigay yan. Hindi lang niya alam kung paano. Nakakay siya. Handa na itong patadala natin sa Pilipinas. Ito para sa mga kapatid mo. Yung isang box para sa pamilya ko. Yung bunso ko, nagpabili ng camera. Dalawa na nga binili ko eh, itong isa para sa'yo. Para makakunan mo yung mga view dito sa Barcelona. Hindi mo na ako kailangan suhulan. No way. Kunin mo, ang mag magandang loob ang tita mo eh. Napaka-awkward ng pakiramdam na kasama ko sa pamamasyal ang daddy at ang kinakasama niya. At sa tuwing naaalala ko si mami, hindi ko magawang maging masaya sa bago kong lugar. Sa bago kong mundo, naaawa ako sa kondisyon ni daddy. Pero mas naaawa ako kay mami na siyang dapat kasama namin, na siyang dapat nag-aalaga sa kanya bilang tunay niyang asawa. Ako na. Rita, tinanggap mo. Naisip ko lang naman maghigante. Kwartahan ko siya. Oo nga, no? Magpabili ako ng bag, ng sapatos, ng cellphone. Ubusin ko lahat ng pera niya. At hindi mo namamalayan tuwang-tuwa ka na sa kanya dahil mabait siya, mabuti siyang tao, mapagbigay. At sasabihin mo, ah, kaya pala siya ang pinili ng dati. Mami. Ibalik mo yung camera ng yan. Ayoko magkaroon ka ng utang na loob sa babaeng yon. Una, bibilhin niya lahat ng gusto mo. At pagkatapos, pati na ang tiwala mo. Halos pati na ang kaluluwa mo, bibilhin niya. Mami, ano ba ang gusto Soli mo yung camera ng yan. Yun ang gusto ko. Sa so, tingin niyo ba, mas malalapit ako kay dati kung gagawin ko yon Kung isusoli ko yung camera? Ha? Gusto niyo ba magalit sa akin si Daddy? O sige, sa madaling usapan, sirain ko na lang kaya to. Yung ba gusto niyo? Alam niyo, minsan napaka-unreasonable niyo eh. Bakit niyo iniwan si Manny? Ano ba, dahil ba silosa siya? Nasakal ba kayo? No, 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 no. Walang kasalanan ang mami mo sa nangyari sa amin. Wala siyang kinalaman sa nangyari sa amin ni Rita. Nakilala ko si Rita bago pa dumating ang mami mo sa Barcelona. 
Naging magkaibigan kami. Tuwing nang may problema siya, sa akin siya humingin payo. Ganon din ako sa kanya. Mahirap mag-isa sa ibang bansa, Louis. Papatayin ka sa lungkot. Sa pangungulila. Sirita ang kasama ko para mabuhay. Para maipagpatuloy ko ang, ang support ako sa inyo. Pero paano nga si Mami? Huli na nang dumating siya ng Barcelona. Mas mahal ko na si Rita kaysa sa kanya. Kung pipilitin ko baguhin ang nararamdaman ko para lang gawin ang tama, magagawa ko yun. Pero hindi na ako magiging mabuting sa ako sa mami mo. At alam kong lalo lang siyang masasaktan. At yun ang ah, ayaw kong mangyari. Malawa kang mundo. Marami kang pwedeng gawin. Humuwi ko lang ang sarili mo sa akin. Maghanap ka ng, ng trabaho para meron kang ibang pinagkakaabalahan. Pero kung gusto mo kong puntahan, <laughs> eto, susi ng bahay. Hanggang sa dumating ang araw na kailangang magpa-check up si Daddy para sa pension niya. Ay! Andiyan ka pala. Akala ko hindi ka darating. Dumating ako 9.05. Alas 9 yung punto. Usapan natin. Dati kahit 10 minuto, isang oras, may hintay niyo ako. Ay... Bakit hindi niyo nahihintay? Eh, baka kasi hindi umabot dun sa schedule ng doktor na titingin sa Daddy mo. Kaya nauna na kami. Eh, kasi importante yung ma-check up ang daddy mo para maayos yung pensyon. Sayang din ang benepisyo nun eh. Kamusta ang pera ng daddy ko? Ay, naku, maswerte nga. Makukuha na ng daddy mo yung pensyon niya. Kaya ba ako pinaiwan kanina? Ha? Ah, Louis? Ha? Dahil gusto mo masolo ang pera niya, kaya ba ako pinaiwan? Ay, Louis, hindi. Hindi, yun ang habol mo sa kanya. Ang pensyon niya, hindi ba? Dahil kahit sinong babae, hindi mo magtatagal sa daddy ko eh. Pero nagtagal ka dahil habol mo ang pera niya. Oh, ano? Sige! Sige, ituloy mo! Ituloy mo! Ano? Ha? Wala kang respeto sa akin! At sa ama mo! Hindi, yun ang tanong mo sa sarili mo. Kung dapat ka ba irespeto? Mga agaw ko ng asawa! Maninila ka ng pamilya! Yun ang matagal ko na gusto sabihin sa'yo. Sinira mo ang pamilya ko! <laughs> Aalis na ako. Kung nagugutong ka, may pagkain sa ref. Tita mo. Bakit ba? Tama naman natin sinabi ko sa kanya. Nahihimik ka. Kinakampihan niyo siya. O sige. Kampihan niyo yung kabit niyo na pinipirahan kayo. Sabi ka't nahihimik ka! Bakit ayaw niyo marinig ang totoo? Na kaya lang kayo pinagtsatsaga ng babaeng yan ay dahil sa pensyon niyo. Wala ka respeto! 
pinipili mga taong nirirespeto. Respetuhin mo ako bilang ama mo. At kailan niyo ako nirespeto bilang anak? Wala ako anak na bakla! Malas ka! Bakla! Nakakahiya ka sa pamilya! Oo, bakla ako! Bakla ako! Pero ni Misa, wala akong ginawang masama. Alam niyo kung ano nakakahiya? Kayo, may sarili kayong pamilya, maayos na pamilya, pero naghanap kayo ng kabet. Hindi ako'y nakakahiya, Daddy. Kayo ang nakakahiya. Alam niyo ang ayos ng buhay ko sa Pilipinas, eh. Maganda ang trabaho ko. Iniwan kong maayos ang buhay ko sa Pilipinas para alagaan kayo. Iniwan kong mga kapatid ko, thinking na madarat lang ko dito kayo ni Mami. Pero anong totoo? Matagal nagsira ang pamilyan to dahil sinira mo. Sinira mo ang pamilya natin! Hindi lang ikaw ang may sinakripisyo. Mahirap din para sa akin ang iwanan ang Pilip Pilipinas para lang mapagtapos ko kayo ng pag-aaral. At anong kapalit nun? Kapalit ng pagluloko nyo? Yun ang kapalit. At anong dahilan nyo? May karapatan kayong maging masaya? Na may sarili kayong buhay? Ako na yung susay! Mamayas ka! Tinatakwil nyo ako. Tinatakwil mo ako. Mas katakwil-takwil ka. Ngayon kung hindi mo ako kayang tanggapin, kung hindi niyo ako kayang ipagmalaki, pwes magsama kayo ng kapit mo. Wala kayong anak na bakla. Ngayon, wala na rin akong ama. Pinilot ko na itago ang totoong pagkatao ko. Napakahirap. Hirap na. Hindi paglaro ko ng baril-barilan, pero ang sinisigaw ng puso mo, gusto mo manipa. Tirig-tiri ako sa sarili ko. Ano yung sinasabi ni Daddy na mag-girlfriend ako, maghanap ako ng asawa. Pero sige, ginawa ko naman eh. Sinubukan ko para sa kanya. Kahit diring-diri ako sa sarili kong ginawa ko, Mami. Tuwing sinasabi na na nakakahiya ako. Tuwing sinasabi na na kasalanan sa Diyos na maging ganito, maging bakla. Nasasaktan din ako, eh. Nasakit para sa akin yun, eh. Pero sige, iniis ko. Iniis ko para lang hindi ko kayo masaktan. Hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin ang gusto ni Daddy. Kahit alam na ng buong mundo, totoong pagkatao ko, na bakla ako, sige, ginawa ko pa din. Pero anong ginawa niya? Kami tinakwil pa rin niya ako. Nakikita ako ng Diyos. Halika dito. Nahihiya ako sa kanya. Halika na dito. Halika na. Hindi ka masamang tao. Wala kang kasalanan. Naintindihan ka niya. Ngayon, panahon na. 
para harapin mo ang sarili mo. Kailangan ko nang mag-move on and spread my wings. Kaya yun ang ginawa ko. Naghanap ako ng trabahong maipapakita ko ang talento ko bilang ako. Sinimulan ko ang aking career bilang event organizer. Naging successful ang unang project ko. Ang Mutya ng Barcelona, kung saan ang pondong aming nalikom, ay napunta sa isang foundation sa Pilipinas. At nagkasunod-sunod na ang mga events na hinawakan ko. Ilan sa mga ito ay sumusuporta sa gay and lesbian rights and liberty. Sa lahat ng ito, si Daddy ang nasa isip ko. Ang pagtanggap niya sa akin bilang tao. Sabay nito ay ang pagtanggap ko rin sa aking sarili bilang totoong ako. Hanggang ngayon matigas ka. Bakit ba? Ano ba ang gusto mong patunayan sa sarili mo? Isa? Na ikaw pa rin yung dati ikaw! Yung laging nasusunod! Yung laging yung lahat ng salita patas! Hindi na, Maximo! Tingnan mo sarili mo. Hindi mo na kaya. Kailangan mo ng ibang tao. Kailangan mo ko! Gusto ko mag-isa. Iwan mo na ako. Yan! Iyan ang hirap sa'yo. Ayaw mong tanggapin ang totoo. Malis ka na iwan mo ako. Talunan ka. Ayaw mong nagpapatalo, pero talunan ka, iniwan ka ng anak mo. Malis ka na iwan mo ako. Pagod na ako. Pagod na ako! sarili ko ay ang hangarin din ni Daddy na gumaling. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa akin. Ayoko makipagbati sa kanya. At ano, gagawin ko na naman lahat ng gusto niya. Pwede ba okay na ako ngayon eh? Pwede ko na gawin lahat ng gusto ko na walang sumisita sa akin. 
Louis, tanggap ka na ng daddy mo. Itusera. Kaya sana matanggap mo na rin siya. Mapatawad mo siya. Ako, kami, sa kasalanan namin sa pamilya niyo. Sinaktan niyo ako. Hindi ganun kasimple yun. Kaya nga kami humihingi ng tawad eh. Pwede ba tigilan niyo na ako? Okay na ako, masaya na ako. Gusto ko patunayan sa kanya na meron ako mararating. Na hindi ako kasing liit ng tingin niya sa akin sa mga baklang katulad ko. Meron ako mararating. Masakit sa kahit sinong magulang ang itakwil ng anak ng pamilya. Louis, alam ko yun. Nangyari sa akin yun. Kaya alam na alam ko yun. Kung nasaktan ka, sana naman naisip mo ang mami ko. Kung ano nararamdaman niya. Kung gaano niya sinaktan ng pamilya ko. Sana naisip niya yun. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo. Humihingi ng tawad sa mami mo. Pasensya na kung naka-istorbo ako sa'yo. Okay lang na tanggapin mo at tawarin mo ang dati mo. Dahil yun ang gusto kong mangyari. Pero yun tanggapin mo ang babae mo yun. Nasisiraan ka naman ang ulan, Louie? Ano? Mahal na ni dati si Rita. At ako hindi. Mas mahal ko ang dati mo. Dahil mas may karapatan akong mahalin siya dahil ako ang tunay na asawa. Huwag mo nang ipagtanggol ang babae niyon. Sinira niya ang pamilya natin. Ano na mga kapatid ko nangyari? Alam mo nila, hindi ko lang paano nakarating sa kanila pero alam na nila. Kaya na lang nakakaya sa mga kamag-anak natin, sa mga taong mataas ang tingin kay Tati. O kutsi, ano nila tayo? Baka ibang natin sa kanila. Kumawala sila ng respeto sa... Tagal, tagal namin tinago yan ang dati mo. Mami, hindi habang buhay maitatago nyo to. May karapatan ng mga kapatid ko, malamang ang totoo. Kung mahirap bang tanggapin, matatanggap nila yan. Natanggap ko naman na. Ako, hindi! Ang hindi mahirap sa inyo eh. Yung importante lang sa inyo, yung sakit na nararamdaman nyo. Gusto nyo lahat sa sarili nyo. Lahat na. Sinasabi mo makasarili ako? Alam niyo, naisip ko kaya kayo iniwan ni Daddy dahil, dahil dyan sa kasilosan niyo. So pag hindi makasarili niyo. Hindi mo alam ang nararamdaman ko. Yung sakit. Yung kalit. Hanggang ngayon, ang pinagdarasal ko na sana mabubo pa rin ang ating pamilya. Sama? Araw ng daddy mo ngayon. Baka masira pag nakita ko. Kayaan mo. Baka 
sa susunod na birthday, magkakasama na tayo. Sige na. Happy birthday, Daddy. Naalala niyo ba ang litratong to? Ito po. Ang tagal na yan. Alam niyo, Daddy. Kahit saan ako pumunta. Pinago ko ito eh. Alam na kung bakit. Dati ito yung natitirang katibayan ko. Kung gano'n niyo ako kamahal. Alam mo, gusto kong umuwi ang Pilipinas. Meron akong namimiss na Gustong gustong gawin ito. Mamingwit? Ayun, dalawa lang. Ito na, Daddy! Ang laki-laki ng isda! Ayun na! Ang laki! Dati, madalas kong itanong sa sarili ko, bakit nandito ako sa Barcelona? Ngayon, alam ko na ang sagot. Upang hilumi ng aming mga puso sa sugat na nilikha ng nakaraan. Ang Barcelona ay lugar kung saan pantay-pantay ang karapatan ng mga tao. Ito ay lugar kung saan lahat ay malaya. Ngayon, masasabi kong malaya na ako, kami ni Dati. Pinalaya kami ng aming pagtanggap at pagpapatawad sa isa't isa. At si Mami, pinalaya rin siya ng katotohanan. Bagamat umaasa pa rin siya at nagdarasal na balang araw ay muling mapubuo ang aming pamilya at muli kaming magkakasama-sama kabilang na si Daddy. Lubos na gumagalang, Louis. Ang pamilyang Pilipino sa labas o loob man ng bansa ay humaharap sa maraming pagsubok. Pero ngayong gabi, itinuro sa atin ng mga karanasan ni Naluwi at Maximo ang sagot para pagtagumpayan ang mga hamong ito. At ito ay ang pagtanggap sa mga pagbabago at pagkakaiba ng isa't isa. At ang pag-unawa na sa buhay. Ang susi para maging masaya ay ang pagpapatawad at higit sa lahat, ang pagmamahal. Ito po si Charo Santos. Magandang gabi po, mga kapamilya. Music